வணக்கம் இன்றைக்கி வேரியபிள்ஸ் ரெண்டாயிரம் பார்ப்போம் ஏற்கனவே இந்த தலையங்கத்தில் அல்லது எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமில் வேரியபிள்ஸ் நாலு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் ஆர் ஹெச் ஏபி இந்த நாலும் தான் வேரியபிள்ஸ் அப்போ வேரியபிள்ண்டா என்ன என்று பார்த்தோம்னா மெமரியில் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் மெமரியில் ஒதுக்கி இடத்தை ஒதுக்கி அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் இனி அந்த பேர் ஊடாக அந்த மெமரி லொக்கேஷனில் நாங்கள் விரும்புகிற வேல்யூவை வைக்கலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் விரும்புகிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் அல்லது அந்த வேல்யூவை ஏதாவது கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதெல்லாம் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அண்ட் பேரில் ஒரு முழுவன் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணப்படுது கட்டாயம் டேட்டா டைப் சொல்லணும் ஏனென்றால் எவ்வளோ இடம் ஒதுக்கணும் என்றும் என்ன மாதிரியான வேல்யூ அதுக்கு வைக்கப்படும் என்றும் யாவாக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அடுத்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற பேரில் ஒரு இண்டிஜ வேரியபிள் உருவாகி அதுக்குள்ள பத்து வைபடுது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் வைஎன் என்று சொல்லி ரெண்டு கரெக்டாக வேரியபிள் உருவாகுது சிஹெச்சுக்கு ஸ்டார் வைபடுது வைஎன்னுக்குள்ள வை கேபிட்டல் வை வைபடுது ஆரம்பத்தில் இன்ன வேல்யூ வைக்க சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க இதே நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் மாதிரி எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரிங் என்றது டேட்டா டைப் இல்லை ஒரு கிளாஸ் இப்போ நேம் அண்ட பேரில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் உருவாகுது அதுக்கு நீங்கள் ப்ரேம் அண்ட பேரில் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வைக்கிறீங்க ஸ்ட்ரிங்கை சொல்லியிருக்கல டபுள் கோட்டேஷனால் சொல்லணும் கேரக்டரை சொல்லியிருக்க சிங்கிள் கோட்டேஷனால் சொல்லணும் இனி இந்த பந்தியில் முக்கியமான இடங்கள் என்று பார்த்தோம்னா இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இதில் எல்லுன்னு சொல்லி ஒரு லாங் டைப் வேரியபிள் ஒரு லாங் அண்டா ஒரு முழுவன் வேரியபிள் தான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வேல்யூஸை வைக்கக்கூடிய முழுவன் வேரியபிள் எல் 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 என்ற பேரில் ஒரு லாங் டைப் வேரியபிள் உருவாகுது அதுக்குள்ள கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய முழுவனோட வைக்கிறீங்க யாவால் வந்து நீங்கள் இது லாங் அண்ட டைப்பில் உருவாக்கி இருந்தாலும் இந்த எல் அண்ட லாங் அண்ட டைப்பில் உருவாக்கி இருந்தாலும் டிஃபால்ட்டாக ஜாவா வந்து இந்த நம்பரை இன்டிஜராக தான் எடுத்துக்கொள்ளும் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல இல்லையாண்டா அது முழுவண்ணா அது இன்டிஜர் டைப்பாக தான் எடுத்துக்கொள்ளும் லாங் டைப்பாக எடுக்காது லாங்க் டைப்பாக மாற்றணும்னா பின்னுக்கு ஒரு எல் சேர்க்கணும் இது ஸ்மோலாகவும் இருக்கலாம் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்மால் போட்டால் சில நேரம் அது ஒன்று மாறி தெரியும் அதால் அது கேபிட்டல் எல் அண்டு போட்டிங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வளமையாக தசத்தோட கூட நம்பர்களை ஜாவா டபுள் டைப்பாக எடுக்கும் ஃப்ளோட்டாக எடுக்காது ஃப்ளோட் என்று சொல்லி ஒரு டைப் இருக்குது டபுள் என்று சொல்லி ஒரு டைப் இருக்குது ரெண்டுமே தசத்தோட கூட நம்பர்களில் குறிக்கிற டைப்பெல்லாம் ரெண்டாலும் ஜாவா டிஃபால்ட்டாக எடுக்காது டபுளை தான் அப்போ நீங்கள் ஃப்ளோட் வேரியபிள் எஃப் உருவாக்கிட்டு அதுக்குள்ள கொண்டே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரை போட சொன்னால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் என்றது டபுள் என்ற டைப்பாக தான் எடுத்துக்கொள்ளும் அதால் நாங்கள் அதை வெளிப்படையாக அது ஃப்ளோட்டாக மாற்றணும் என்றால் பின்னுக்கு ஒரு எஃப் சேர்க்கணும் இது டைப் காஸ்டிங் அண்டுன்னு சொல்லலாம் மற்றபடி வேரியபிள் அண்ணாடு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் எழுதியக்கில் அதை பற்றி படித்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்து அடுத்த லைனுக்கு வந்தீங்கண்டா கன்ஸ்டன்ட் மாறிலி இதுவும் வேரியபிள் மாறி தான் மெமரியில் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் தான் ஆனால் இதுக்குள்ள வைக்கிற வேல்யூ நிரந்தரமானது இனி அடுத்தடுத்த லைன்களில் அதை மாற்றிடாது அதுக்கு வச்ச வேல்யூ யூஸ் பண்ணலாம ஒழிய மாற்றிடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு சாதாரணமாக நாங்கள் இப்படி ஒன்று சொன்னோம்னா இதுவும் கன்ஸ்டன்ட் தான் இதுவும் கன்ஸ்டன்ட் ஹண்ட்ரட்ன்றது கன்ஸ்டன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது கன்ஸ்டன்ட் ட்ரூ என்றது கன்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் கன்ஸ்டன்ட் தான் ஆனால் லிட்டரல் கன்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் லிட்டரல் கன்ஸ்டன்ட் ஆனால் மெமரியில் ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி அதன் மாற விடாமல் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னால் மாற விடாமல் செய்து வச்சுருந்தோம்னால் அது பலமையாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் கன்ஸ்டன்னா சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கண்டா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைனல் என்ற சொல்ல விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் மாதிரியே இருக்கும் பிஐ என்ற பேரில் மெமரியில் ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி அதுக்குள்ள இருபத்தி ரெண்டு இன்கில் ஏழு என்ற வேல்யூ போடப்படும் முன்னுக்கு ஒரு ஃபைனல் சேர்த்துட்டீங்களென்றால் அந்த இருபத்தி ரெண்டு இன்கில் ஏழு என்றதை இனி நீங்கள் மாற்றிடாது பையிக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ அதுதான் அப்போ கன்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் மாறலி 
இதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு இன்டிஜர் கன்சன்ட்டி ஃபைன் பண்ணி காட்டியிருக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை தொடர்ந்து அடுத்த டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்னு சொல்லி உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நோட் பேடுக்கு போய் இதில் நான் சும்மா ஒரு விஷயத்தை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஏதாவது ஒன்றா பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம்டா நாங்கள் என்னென்று அதை எழுதுவோம் ஏதாவது ஒன்றா பிரிண்ட் பண்ணணும்டா அசிஸ்டன்ட் டோட் அவுட் டோட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு பாவிக்கலாம் அல்லது ஜி ஆப்ஷன் பேன் பாவிக்கலாம் ஏதோ வகையில் சொல்லிட்டு என்னத்தை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம்டா டபுள் கோட்டேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் என்னத்தை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஆப்பிளை பிரிண்ட் பண்ணணும்டா ஏ பி பி எல் இ ஆப்பிளை பிரிண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படி சொல்ல வேணும் ஆனால் என்ட கீயை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னாலோ டப் கீயை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னாலோ என்ன டைப் பண்ணுவீங்க உதாரணமாக என்ட கீயை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னால் சாரி டபுள் கோட்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு என்ட கீயை இதில் நாங்கள் போட்ட உண்டா என்ன நடந்துடும் நியூ லைனுக்கு வாங்கிடும் அப்போ இதை நீங்கள் இதில் எழுதலாமே இருக்கும் அதே மாதிரி டப் கீ அப்ரூன் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் டப் கீ போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் அப்போ இதுவெல்லாம் நாங்கள் எழுதி காட்டணும் என்றால் யாவாக்கு இது ஒரு எண்ட கீ என்று சொல்லி காட்டணும் என்றா இது ஒரு டப் கீ என்று சொல்லி காட்டணும் என்றா டப் கேரக்டர் அல்லது எண்ட கீ கேரக்டர் என்று சொல்லணும் என்றா அதுக்கண்டு ஸ்பெஷலாக சில கேரக்டர்ஸ் தந்திருக்கிறாங்கள எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பேக் ஸ்லாஷ் என் என்று சொன்னால் இது எண்ட கீயை குறைக்கும் இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னால் புது லைனுக்கு வாங்கிடும் இதே மாதிரி பேக் ஸ்லாஷ் டி என்று சொன்னீங்களா இது டப் கீயை குறைக்கும் இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னால் ஒரு ஒரு டேப் இடவழி விடும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஆப்பிள் என்ற இடத்துல வச்சுக்கொண்டு இதுக்குள்ள இடைக்குள்ள வாங்கி இப்படியும் ஒரு லைனை சேர்த்துருக்கீங்க இப்போ இதை என்னத்தை பிரிண்ட் பண்ண முடியாது பார்க்குறீங்க ஏபியை பிரிண்ட் பண்ணி இடையில் ஒரு டேப் இட வழி விட்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒரு கேரக்டர் டேப் என்ற கேரக்டர் பிஎல்இ என்றது பிறகு பிரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இதில் என் போட்டிங்கண்டா ஏபிஏ பிரிண்ட் பண்ணி இனி பேக் ஸ்லாஷ் என்ன பிரிண்ட் பண்ணாது பேக் ஸ்லாஷ் என்னன்றது இன்டர்கிய அப்போ இன்டர்கியை பிரிண்ட் பண்ணா புது லைனுக்கு இறங்கிடும் பிஎல்இ என்றது பிறக புது லைனில் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்போ இந்த பேக் ஸ்லாஷோட சேர்ந்த இந்த கேரக்டர் தான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்போ அதை இங்கே நோட்ஸில் பார்த்தோம்டா புது லைனுக்கு இறங்குறதுக்கான எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் பேக் ஸ்லாஷன் ஹோரிஜெண்டல் டேப் அண்டா பேக் ஸ்லாஷ் டி பேக் ஸ்பேஸை நீங்கள் குறிக்கிறண்டா பேக் ஸ்லாஷ் பி பேக் ஸ்லாஷ் பி கேரேஜ் ரிட்டர்ன் அதாவது புது லைனுக்கு இறங்குறேன்னு சொன்னால் ஹோம் கீக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் இப்படி ஒவ்வொரு தனித்தனி நொன் பிரிண்டபிள் கீழக்கும் ஒவ்வொரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் தந்திருப்பாங்க அப்போ இதுகளை பாவிச்சு நீங்கள் உங்களோட பிரிண்ட்லேயோ அல்லது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கிலேயோ நீங்கள் நொன் பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸ் அல்லது சில நேரங்களில் வேறு சில தேவைகளுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் டபுள் கோட்டேஷன் என்றதே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஓப்பன் பண்ண பாவிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ நான் டபுள் கோட்டேஷனை பிரிண்ட் பண்ண வண்டி வந்துட்டால் சிக்கல் வந்துடும் அப்போ டபுள் கோட்டேஷன் என்ற அந்த குறிப்பிட்ட கேரக்டரை நீங்கள் ஒரு சிங்கிளை சேர்க்கணும்னா பேக் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படி இதில் இருக்கிற எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்களை சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்ஸ்களை கவனிச்சு கொள்ளுங்க இப்போ இந்த உதாரணத்தில் சிஹெச் என்ற கரெக்டர் வேரியபிளுக்கு ஜெட் என்று கொடுக்கறது முன்பு தான் சிஹெச் என்ற கரெக்டர் வேரியபிளுக்குள்ள நைன்டி என்று அதன் அஸ்கி நம்பரை கொடுக்கறது முன்பு தான் சிஹெச் என்ற கரெக்டர் வேரியபிளுக்குள்ள நீங்கள் நைன்டி என்ற நம்பருக்கு சமனான ஒரு ஹெக்ஸடெசிமல் நம்பரை கொடுக்கறது முண்டு தான் அந்த ஹெக்ஸடெசிமல் என்று காட்டுறதுக்காக நீங்கள் முன்னுக்கு அல்லது யூனிகோடுன்னு சொல்லுறாங்க யூனிகோட் கேரக்டராக காட்டுறதுக்காக அது பதினாறு பிட் கொண்ட ஒரு நம்பர் அப்போ இதை குறிக்கிறேன்னு சொன்னால் பேக் ஸ்லாஷ் யூ போட்டு குறித்து காட்டணும் பேக் ஸ்லாஷ் யூ போட்டால் நீங்கள் இங்கே பின்னுக்கு போடுறது யூனிகோடுன்னு அர்த்தமாகும் அப்போ இந்த யூனிகோட்டை குறைக்கிற இந்த யூனிகோட்டால் குறைக்கப்படுற எழுத்து இந்த சிஹெச்சுக்கா போகும் அப்படி இந்த பேக் ஸ்லாஷோட சேர்ந்து இந்த எழுத்து வேறைகளில் இதை நாங்கள் பார்க்க ரெண்டு கேரக்டர் சேர்ந்த மாதிரி இருந்தாலும் இது ஒரு கேரக்டர் தான் குறைக்கும் அதுக்கு அஸ்கி நம்பர் இருக்குது அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே கேரக்டர் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் 
இதே மாதிரி அடுத்த தாய்ட்டில் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜாவாவில் நீங்கள் எழுதுன ஒவ்வொரு லைனும் செமிகோலில் முடிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு செமிகோலில் முடிகிற மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் இது ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்கிற நாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் கழி பிராக்கெட்டாலையும் க்ளோஸ் கழி பிராக்கெட்டாலையும் பிளாக் பண்ணி விட்டீங்களா இது ஒரு கம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி வரும் அப்போ இந்த நோட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றதுக்கு சும்மா உதாரணங்கள் சொல்லி காட்டியிருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஓப்பன் கழி பிராக்கெட் க்ளோஸ் கழி பிராக்கெட்டால் நீங்கள் பிளாக் பண்ணி நீங்களா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை நாங்கள் பிளாக் கண்டு சொல்கிறோம் மற்றபடி உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளில் நிறைய ஸ்பேஸ்கள் இப்போ ரெண்டு கீபோர்டுக்கு இடையில் எக்கச்சக்கம் ஸ்பேஸ்கள் விடலாம் டப் கீ விடலாம் எந்த கீ எந்த கீ எந்த கீ போடலாம் இப்படியான கீகள் எல்லாத்தையும் போட்டு கொண்டு வந்தோம்னா அவ்வளவும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பேஸ் என்று அர்த்தமாகும் உதாரணமாக ரெண்டு சொல்லுக்கு இடையில் நீங்கள் பத்து ஸ்பேஸ் விட்டாலும் அது ஒரு ஸ்பேஸ் ஆகும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் எந்த கீகள் நிறைய தட்டி விட்டீங்களா என்றால் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் அது ஒரு ஸ்பேஸ் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போ அன்னெசரி ஸ்பேஸஸ் எந்த கீ ஸ்டாப் கீ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் உங்களோட ப்ரோக்ராம் ரிஃபைன் பண்ணி எடுக்கும் அப்போ தேவையில்லாமல் நீங்கள் ஸ்பேஸ்கள் சேர்க்கறதாலையோ எந்த கீகள் சேர்க்கறதாலையோ பிரயோசனம் இல்லை தேவையை பொறுத்து நீங்கள் அதில் சேர்த்து கொண்டு வரது ரீடபிலிட்டிக்காக சேர்த்து கொண்டு வரதால் நட்டம் இல்லை அதை பொறுத்தவரை எந்த கீ என்ன ஒரு ஸ்பேஸ் என்ன ஒன்று தான் அடுத்தது எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்று வந்தமென்றால் ஒரு வளமையாக நாங்கள் நர்ஸ் வளமையாக மூன்றாம் நாலாம் வகுப்புலேருந்து படிக்க படிக்கிட்டு நாங்கள் அண்டையிலேருந்து தெரியும் இப்போ வளமையாக இப்படி கூட்டலும் கழித்தலும் பிறக்கலும் பிரித்தலும் எல்லாம் கலந்திருந்தால் எதை முதல் செய்யணும் எதை பிரவ செய்யணும்ன்ற பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும் அதை அதுக்கு ஒரு ஒப்ரேட்டப் ப்ரொசீடன்ஸ் ஒழுங்குன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஒழுங்கின்படி செய்து கொண்டு வரும் உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெருக்கல் இருக்குது பிராக்கெட் இருக்குது கூட்டல் இருக்குது க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருக்குது ஸ்லாஷ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது கிரேட் ஹேண்ட் இருக்குது இதில் எது முதல் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி கிடக்கு இப்போ முதல் பிராக்கெட்டை செய்யும் அப்போ முதல் இதில் இருக்கிற பிராக்கெட்ஸோடு இது ஒன்று தான் இந்த பிராக்கெட்டை செய்தால் வாரது மூன்று சக அஞ்சு என்றது இப்போ மூன்று சக அஞ்சு முதல் வேலை செய்து எட்டாக மாறும் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கல் இருக்குது பிரித்தல் இருக்குது கிரேட்டர் தான் மொடியூலஸ் இருக்குது இதில் பெருக்கல் பிரித்தல் மொடியூலஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கல் பிரித்தல் மொடியூலஸ் இந்த மூன்றும் அடுத்த பிரியோட்டில் வெளில வருது ஒரே லெவலில் இருக்குது ரெண்டபடியாக இடமிருந்து வேலைமா செய்யப்படும் இடப்பக்கம் இருக்கிற முதல் செய்யப்படும் அப்போ ரெண்டு தர எட்டு பதினாறுண்டு மாறும் இப்போ இருக்கிறதுல பெருக்கல் கிரேட்டர் தான் மொடியூலஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெருக்கலும் சாரி பிரித்தலும் பிரித்தலும் மொடியூலஸும் தான் ப்ரையோரிட்டி கூடாது பிரித்தல் முன்னுக்கு நிற்கிறபடியா அது முதல் நடக்கும் பதினாறு நாலால் பிரித்தா நாலு இப்போ கிரேட்டர் தேன் சைனும் மொடியூலஸும் மொடியூலஸ் முதல் செய்வடும் அதால் அது ரெண்டு ஏழை ரெண்டு அஞ்சால் பிரித்தா மீதி ரெண்டு இப்போ நாலு பெரிது ரெண்டு என்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தீங்களா எங்களுக்கு ட்ரூ ஒன் ஆன்சர் வரும் இது எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற முறை அடுத்த சப் டைட்டில் அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் படித்த அவ்வளோத்தையும் ஒழுங்காக பார்த்துக்கொள்ளணும்